എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഫൈസൽ വ്ളോഗർ എന്ന ചാനലിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷകൾ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ വഴി പോകുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നല്ല രീതിയിൽ കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുള്ള എല്ലാ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വീഡിയോസും പൈസൽ ബ്ലോഗർ വഴിയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് വൈറൽ വീഡിയോസാണ് മുഴുവനായിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ജില്ലയിൽ തന്നെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അധ്യാപകനായ അരുൺ സാറാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വീഡിയോസ് പൈസൽ ബ്ലോഗറിൻ്റെ വീഡിയോസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് അരുൺ സാറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിനെ കുറിച്ച് സാറ് നമുക്ക് ഇന്ന് വീണ്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ വർഷത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ എക്സാമിനേഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും ഗണിതം മധുരമാക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അരുൺ സാറിനെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ പോയി കാണുക പുതിയ പുതിയ മാത്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് എസ് എൽ സി കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടി വീഡിയോസാണ് അരുൺ സാറ് ചെയ്യുന്നത് ഒരിക്കൽ കൂടി സാറെ നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പാഠങ്ങളാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സൂചക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗം അതിനുശേഷം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയായി വരുന്ന ജ്യോമെട്രിയൻ ആൽജിബ്ര ജ്യാമിതയും ബീജഗണിതവും എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാറ് മാർക്ക് വരെ ഈ രണ്ട് പാഠഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ച് വൈകിട്ടാണ് കോർഡിനേറ്റ്സ് സൂചക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗം വളരെ ചെറുതാണ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന നമ്മുടെ ജ്യാമിതിയും ബീജണിതവും ജോമിട്ടൻ ടാൽജിബ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ കുറച്ച് വലുതാണ് അപ്പോൾ അതിലാണ് ലൈൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതൊക്കെ വരുന്നത് രേഖയുടെ ചരിവ് അതിൻ്റെ സമവാക്യം വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം അതൊക്കെ ആ പടത്തിലാണ് വരുന്നത് എന്തായാലും നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് ആ ഭാഗത്തു നിന്നൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം സൂചക സംഖ്യയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ആദ്യം സൂചക സംഖ്യകൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു പ്രതലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രതലത്തിലുള്ള ബിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ വീണ്ടും ബിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന സംഖ്യകൾ അതാണ് സൂചക സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതേപോലെ ഒരു പ്ലെയിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്ലെയിനിലുള്ള പോയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ പൊസിഷൻ കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് പറയും ആ നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കോർഡിനേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇതാ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ലൈൻസ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് രേഖകൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലാണ് രണ്ടാമത്തെ വെർട്ടിക്കലാണ് ഒന്ന് തിരശ്ശീനമായ രേഖയാണ് മറ്റേത് ലംബമായതാണ് തിരശ്ശീനമായ രേഖയെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സിസ് എന്നാണ് എക്സ് അക്ഷം എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് എന്നും വെർട്ടിക്കൽ ആയത് ലംബമായത് വൈ അക്ഷമാണ് അതിന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വൈ വൈ ഡാഷ് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എക്സ് അക്ഷം വൈ അക്ഷം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ ബിന്ദുവിനെ അതിൻ്റെ ഒറിജിൻ ആധാര ബിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് ഒ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഈ പ്രതലത്തിൽ കുറച്ച് ബിന്ദുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് സൂചക സംഖ്യകൾ ഉപയോഗിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ ആക്സിസിനൊക്കെ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈ അക്ഷങ്ങളെയൊക്കെ തുല്യമായിട്ട് വിഭജിക്കേണ്ടി വരും സാധാരണ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ വെച്ചാൽ വിഭജിക്കാറ് ഞാനെന്താ ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തുല്യമായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് ഈക്വലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഒ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഒ മുതൽ എക്സ് എന്ന് അങ്ങോട്ടെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് അക്ഷത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ദിശയായിട്ടാണ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ എഴുതുന്നത് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് തുടങ്ങി പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകൾ അതേപോലെ ഒ എക്സ് ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ദിശയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളാണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എഴുതുക അതേപോലെ തന്നെ ഒ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഒ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ആക്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനും ഒ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ അക്ഷത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ദിശയാണ് ഞാൻ അവിടെ പോസിറ്റീവ് സംഖ്യ എഴുതുന്നുണ്ട് ഒ വൈ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് വൈ അക്ഷത്തിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷനാണ് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകൾ നെഗറ്
ഈ അകലം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാണ് മാത്രമല്ല പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനാണ് പോസിറ്റീവ് ദിശ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ പോയിന്റിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അത് രണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ വൈ സൂചക സംഖ്യ ഓൾറെഡി വൈ ആക്സിലേക്ക് വൈ അക്ഷത്തിലേക്ക് ലംബം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് ത്രീ യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമല്ല പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണെന്ന് പറയാം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം എപ്പോഴും എഴുതേണ്ടത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യയാണ് അതിനുശേഷമാണ് വൈ സൂചക സംഖ്യ എഴുതി എഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് സൂചക സംഖ്യ എഴുതുന്നത് വായിക്കുക ക്രമജോടി രണ്ട് മൂന്ന് ഓഡേഡ് പെയർ ടു ത്രീ എന്നോ അതല്ലെങ്കിൽ സൂചക സംഖ്യ രണ്ട് മൂന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ടു ത്രീ എന്നോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കത് വായിക്കാം ഞാൻ സൂചക സംഖ്യ ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാം പഴയ സിലബസ് പ്രകാരമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇത് വായിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർഡേഡ് പെയർ ടു ത്രീ ക്രമജോടി രണ്ട് മൂന്ന് എന്നായിരിക്കും ഹയർ സ്റ്റഡീസിന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വായിക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഒരു ബിന്ദു ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദാ എക്സ് അക്ഷത്തിലേക്ക് ലംബം വരയ്ക്കും വൈ സൂചക സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൈ അക്ഷത്തിലേക്ക് ലംബം വരയ്ക്കും ഈ അകലം മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ദിശയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ മൈനസ് മൂന്ന് ഈ അകലം നാലാണ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണെന്ന് പറയാം അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ എക്സ് ആക്സിലേക്ക് പെർപ്പിൻഡിക വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് വൈ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൈ ആക്സിലേക്കും പെർപ്പിൻഡിക വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് വൈ അക്ഷത്തിലേക്ക് ലംബം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ഈ അകലം നാലാണ് നെഗറ്റീവ് ദിശയായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ മൈനസ് നാല് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈ അകലം മൂന്നാണ് നെഗറ്റീവ് ദിശയായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ സൂചക സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഉറപ്പായാലും ഓർത്തു വെക്കേണ്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ആദ്യത്തേത് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് ഒറിജിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ആധാര ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യയാണ് മറക്കരുത് ഒറിജിൻ്റെ ആധാര ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ പൂജ്യം പൂജ്യം ആണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒക്കെ നമ്മൾ കുറേ ബിന്ദുക്കൾ കുറേ പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആക്സിലുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് എക്സ് അക്ഷത്തിലുള്ള കുറച്ച് ബിന്ദുക്കളാണ് ഇനി ഞാൻ പരിഗണിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ഇതുതന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലേ അതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് അക്ഷത്തിലേക്ക് ലംബം വരയ്ക്കണം ഈ പോയിന്റിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് ആക്സിൽ പെർപ്പിൻ്റ് വരയ്ക്കണം പക്ഷേ ഇതിവിടെ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് ഓൾറെഡി എക്സ് ആക്സിൽ തന്നെയാണ് എക്സ് അക്ഷത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അഞ്ച് വൈ കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൈ അക്ഷത്തിലേക്ക് ലംബം വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒറിജിൻ നമ്മുടെ ആധാര ബിന്ദുവിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സൂചക സംഖ്യ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ത്രീ മൂന്നാണ് വൈ സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യം അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ മൈനസ് ടു വൈ സൂചക സംഖ്യ പൂജ്യം ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ഫൈവ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ അതാ കോമൺ പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ വന്നു വിചാരിക്കുകയാണ് അതായത് എക്സക്ഷത്തിലുള്ള ഇതേപോലെ ഏത് ബിന്ദുക്കൾ നമ്മൾ പരിഗണിച്ചാലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും വൈ സൂചക സംഖ്യ വൈ സൂചക സംഖ്യ ഉറപ്പായാലും പൂജ്യം ആയിരിക്കും എക്സ് ആക്സിൽ ഇതേപോലെ നമ്മൾ ഏത് പോയിന്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാ അത് മറക്കാതിരിക്കുക എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ഒരു ബിന്ദു നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും അതിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് എക്സ് ആക്സിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിൻ്റെയും വൈ കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് സിമിലർലി ഇതേപോലെ തന്നെ വൈ അക്ഷത്തിലുണ്ട് ഇതാ ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് അക്ഷത്തിലേക്ക് ലംബം വരയ്ക്കും ഒറിജിൻ നമ്മുടെ ആധാര ബിന
ആദ്യം ഈ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു മൂന്നേ മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല അകലം കാണുന്നതും മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് പറയാം ശരിയെങ്കിൽ ഇതാ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ചുവടെയുള്ള സമഭുജ ത്രികോണങ്ങളുടെ മറ്റ് രണ്ട് ശീർഷങ്ങളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ കാണുക അതായത് രണ്ട് ഫിഗർ ആണുള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ സമഭുജ ത്രികോണമാണ് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വെർട്ടിസസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും സൂചക സംഖ്യകൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒ ബി അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും സൂചക സംഖ്യകൾ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തേത് എക്സ് എക്സും വൈ എക്സും ആണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലാറ്ററൽ സമഭുജമാണെന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഉറപ്പിക്കാം ഇതിന്റെ ഓൾ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓൾ ആംഗിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ഈ ചാങ്കിൾസ് ആർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എ ബി സി സമഭുജ ത്രികോണമായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമാണ് മാത്രല്ല കോണുകളൊക്കെ അത് അറുപത് ഡിഗ്രി ആണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ എത്രയോ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് എങ്കിൽ ഇതാ സിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ബിയുടെയും എയുടെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഇതാ സിയുടെ സൂചക സംഖ്യ കോർഡിനേറ്റ്സ് സീറോ സിക്സ് എന്നാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉറപ്പിക്കുക നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ അകലം എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് ആറ് യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോ ഈ അകലവും ഈ അകലവും ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും എത്ര എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആദ്യം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്കൊന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ മട്ട ത്രികോണം നമുക്കൊന്ന് പരിഗണിക്കാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ സമഭുജ ത്രികോണം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് അറുപതാ ഇതപ്പോ മുപ്പത് ഇത് തൊണ്ണൂറ് അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ത്രികോണോമെട്രി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ത്രികോണമിതി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഈ മട്ട ത്രികോണം കണ്ടതാണ് കോണുകൾ മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ആയതുകൊണ്ട് വശങ്ങൾ തമ്മിൽ അംശം എന്താ ഒന്ന് ഈസ് ടു റൂട്ട് മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് സൈഡ് സാർ ഇന്ത്യ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു എന്ന് കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പൊ അതാ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ സൈഡ് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാം ഇത് സിക്സ് ബൈ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ആറ് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം കാരണം വശങ്ങൾ ഒന്ന് ഈസ് ടു റൂട്ട് മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്നതാണ് അംശബന്ധം എങ്കിൽ താഴെ കിടക്കുന്ന ഈ റൂട്ട് മൂന്ന് ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിലും താഴെയും റൂട്ട് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ദാ ഇതേ ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് ഇതേ ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടും ആറ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് മൂന്ന് ബൈ റൂട്ട് മൂന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ദാ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ അകലം രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ബിയുടെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് അത് ടു റൂട്ട് ത്രീ മാത്രല്ല ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഉള്ളത് എക്സ് ആക്സിലാണ് എക്സ് അക്ഷത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ അത് പൂജ്യമായിരിക്കും അതേപോലെ എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ അകലം എന്ന് പറയുന്നതും രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഇതൊരു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരുന്നു സമഭുജ ത്രികോണായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ അകലം എന്ന് പറയുന്നതും ടു റൂട്ട് ത്രീ രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് എക്സ് അക്ഷത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് ദിശ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ആണ് മൈനസ് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് ആണ് മാത്രല്ല വൈ എക്സ് അക്ഷത്തിലെ ബിന്ദു ആയതുകൊണ്ട് വൈ സൂചക സംഖ്യ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അത് ഉറപ്പായാലും സീറോ തന്നെയാണ് അപ്പോ എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എയുടെ സൂചക സംഖ്യ അത് മൈനസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ സീറോ ആണ് ആൻഡ് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ബിയുടെ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൂട്ട് ത്രീ സീറോ ആണ് ഇതൊരു പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ചോദിച്ചതാണ് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ അതേപോലെ ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് അപ്പുറത്തുള്ളത് ഇവിടെയും ഒ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സമഭുജ ത്രികോണം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മറ്റ്
ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദാ വൈ അക്ഷത്തിലേക്ക് ലംബം വരയ്ക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ അകലം ദിശ പ്രകാരം എഴുതിയാൽ അതാണ് അതിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ വൈ കോർഡിനേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി നോക്കുക ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഇതും ഈ അകലം എത്രയാണോ അതേ അകലം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈ അകലം കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടതാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഈ മട്ട ത്രികോണം നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇക്വലാറ്ററൽ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കോണളവ് അറുപത് ഡിഗ്രി ഇത് മുപ്പത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ മട്ട ത്രികോണം ഇവിടെ വന്നു കോണുകൾ മുപ്പത് അറുപത് ആൻഡ് തൊണ്ണൂറ് ആയതുകൊണ്ട് വശങ്ങൾ ഒന്ന് ഈസ് ടു റൂട്ട് മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് എന്ന അംശബന്ധത്തിലാണ് സൈഡ് സാറിൻ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു അതിൽ ഇത് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാം ഇത് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ആൻഡ് ഇത് സിക്സ് ആണ് എന്ന് ഉറപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ ഇത് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് ആയതുകൊണ്ട് ഇതും മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് തന്നെയാണ് മാത്രല്ല ഇത് എക്സ് അക്ഷത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് ദിശ ആയതുകൊണ്ട് സോറി വൈ അക്ഷത്തിന്റെ പോസിറ്റീവ് ദിശ വൈ ആക്സിന്റെ പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇതാ ഓടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സീറോ സീറോ ഒറിജിൻ ആണ് ആധാര ബിന്ദുവാണ് ആൻഡ് ബി ബിയുടെ സൂചക സംഖ്യ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ എന്നും കിട്ടും ഇതാണ് ആൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചോദ്യം നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം കൂടിയാണത് അപ്പൊ ചോദ്യം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല ചോദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഒറിജിൻ സെൻറ്റേഡ് ആയിട്ട് വരച്ച ഒരു സർക്കിളാണത് അവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് പി ആൻഡ് ക്യൂ പിയും ക്യൂവും ദാ ഒറിജിനുമായിട്ട് സെൻറ്ററുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണെന്നും ഈ ആംഗിൾ തേർട്ടി ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് സിക്സ് യൂണിറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കണം പിയുടെയും ക്യൂയുടെയും കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ചോദ്യം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു വൃത്തമാണ് വരച്ചിട്ടുള്ളത് അതും ആധാര ബിന്ദു കേന്ദ്രമാക്കിയിട്ടാണ് ആ വൃത്തം വരച്ചിട്ടുള്ളത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം റേഡിയസ് ആറ് യൂണിറ്റ് ആണ് ആ വൃത്തത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളാണ് പിയും ക്യൂവും അത് രണ്ടും ഇങ്ങനെ കേന്ദ്രവുമായിട്ട് സെൻറ്ററുമായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഈ കോണളവ് അറുപത് സോറി മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്നും ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പി ആൻഡ് ക്യൂ ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളുടെ സൂചക സംഖ്യകളാണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലായിട്ട് ഈ ചോദ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാ പിയുടെയും ക്യൂവിൻ്റെയും സൂചക സംഖ്യ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് ചോദ്യം പി അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അതിന്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് എക്സ് അക്ഷത്തിലേക്ക് എക്സ് ആക്സിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ അകലം ദിശ പ്രകാരം എഴുതിയാൽ അതാണ് ആ ബിന്ദുവിന്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ അകലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഈ മട്ട ത്രികോണം ഈ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു മടുത്തു ഇത് തേർട്ടി ഇത് സിക്സ്റ്റി സൈഡ് സാർ ഇന്ത്യ റേഷ്യോ വൺ ഈസ് ടു റൂട്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു വശങ്ങൾ തമ്മിൽ അംശബന്ധം ഒന്ന് ഈസ് ടു റൂട്ട് മൂന്ന് ഈസ് ടു രണ്ട് അതിൽ ഇത് ആറ് യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാം ഇത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് ആൻഡ് ഇത് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിയുടെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഈ അകലം മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇനി വൈ സൂചക സംഖ്യ നമുക്കറിയാം വൈ അക്ഷത്തിലേക്ക് ലംബം വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഈ അകലം ദിശ പ്രകാരം എഴുതിയാൽ അതാണ് വൈ സൂചക സംഖ്യ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഇതും ഈ അകലവും ഈ അകലവും തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്ന് യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ദർഫോർ അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ
ക്യൂടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ക്യൂടെ സൂചകസംഖ്യ എഴുതാണ് ആദ്യം എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചകസംഖ്യ അത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ ഈ അകലം അത് മൂന്നാണ് ദിശ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചകസംഖ്യ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും മൈനസ് ത്രീ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതേപോലെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചകസംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വൈ അക്ഷത്തിലേക്ക് ലെമ്മ വരയ്ക്കണം ഈ അകലം തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇത് ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാം ഇതും ത്രീ റൂട്ട് ത്രീ തന്നെയാണ് ഈ അകലവും മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് തന്നെയാണ് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ പോസിറ്റീവ് ദിശ അപ്പൊ അതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചകസംഖ്യ നമുക്ക് കിട്ടും അത് മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് ഞങ്ങൾ കുറെ പ്രാവശ്യം എക്സാമിന് ഫേസ് ചെയ്തൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇനി അത് തെറ്റിക്കാതിരിക്കുക മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്ന് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സമചതുരമാണ് അതും ആധാര ബിന്ദു കേന്ദ്രീകരിച്ച് വരച്ച സമചതുരം ഏടെ സൂചക സംഖ്യയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് മൈനസ് മൂന്ന് ചോദ്യതാണ് ബി സി ഡി ഇതിനൊക്കെ സൂചക സംഖ്യ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് ചോദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി എ ബി സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്വയർ ആണ് സെന്റേഡ് അറ്റ് ദി ഒറിജിൻ ഏടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ ഫൈൻഡ് ദി കോർഡിനേറ്റ്സ് ഓഫ് ബി സി ആൻഡ് ഡി എന്നതാണ് ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പമാണ് അപ്പൊ ഇതാ എയുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം എക്സ് സൂചക സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് അക്ഷത്തിലേക്ക് ലെമ്മ വരക്കേണ്ടി വരയ്ക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ ഈ അകലം ദിശ പ്രകാരം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് അറിയാം ഇതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാം ഇതും ത്രീ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതും ത്രീ ആണ് ഇതും ത്രീ ആണ് ഇതും ത്രീ ആണ് ഈ അകലങ്ങളൊക്കെ മൂന്ന് യൂണിറ്റ് ആണ് കാരണം ആധാര ബിന്ദു കേന്ദ്രീകരിച്ച് വരച്ച സമചതുരം ഒറിജിൻ സെന്റേഡ് ആക്കി വരച്ചിട്ടുള്ള സ്ക്വയർ ആണത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ത്രീ സിയുടെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ത്രീ ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റും ത്രീ കാരണം ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ നെഗറ്റീവ് ആവാൻ കാരണം ഇത് വൈ അക്ഷത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് ദിശ നെഗറ്റീവ് ഡയറക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഡി കൂടി അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് മൈനസ് മൂന്ന് വൈ സൂചക സംഖ്യ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അത് ത്രീ എന്നും കിട്ടും ത്രീ എന്നും കിട്ടും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒന്നും മാർക്ക് കളയാതിരിക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതും ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും എങ്കിൽ ഇതാ ഷുവർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അക്ഷങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായ വരകൾ പാരല ലൈൻസ് ടു ദി ആക്സസ് അതായത് എക്സ് അക്ഷത്തിനും വൈ അക്ഷത്തിനൊക്കെ സമാന്തരമായിട്ട് വരകളുണ്ടെങ്കിൽ ആ വരയിലുള്ള ബിന്ദുക്കളുടെ പ്രത്യേകത എക്സ് ആക്സിനും അതേപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിനൊക്കെ പാരലലായിട്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലൈൻസിലുള്ള പോയിന്റ്സിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് അത് നമുക്ക് കുറെ ആവശ്യമുണ്ട് ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇതിന് ബാക്കിയായി വരുന്ന ജോമെട്രി ആൻഡ് ആൽജിബ്ര ജാമിതിയും ബീജഗണിതം എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്തിലും ഈ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നതാണ് എങ്കിൽ ആദ്യം എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി ഒരു വര വര പരിഗണിക്കാം എക്സ് ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാ എന്നാലും ഇതിലുള്ള പോയിന്റ്സിന്റെ ഫീച്ചർ ഇതിലുള്ള ബിന്ദുക്കൾക്ക് പൊതുവായുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ വരച്ച വരയിലെ കുറച്ച് ബിന്ദുക്കളും അതിന്റെ സൂചക സംഖ്യകളും എഴുതാൻ പോവാണ് ഈ ലൈനിലെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എഴുതാൻ പോവാണ് ആദ്യം ഇത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ മൈനസ് നാലാണ് വൈ സൂചക സംഖ്യ മൂന്ന് എങ്കിൽ ഇതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അത് മൈനസ് രണ്ടാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ മൂന്ന് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ഒന്നാണ് വൈ സൂചക സംഖ്യ മൂന്ന് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആണ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് അതും ത്രീ തന്നെയാണ് അല്ലേ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ആ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് ആ പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റും കാരണം
എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് രണ്ടാണ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഫോർ ആണ് ഇത് ഇതിന്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ രണ്ടാണ് വൈ സൂചക സംഖ്യയും രണ്ട് തന്നെയാണ് എങ്കിൽ ഇത് അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് രണ്ട് വൈ സൂചക സംഖ്യ മൈനസ് ഒന്ന് കൂടുതൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ എല്ലാത്തിന്റെയും എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എല്ലാത്തിന്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ആർ ഈക്വൽ അപ്പൊ മറക്കരുത് വൈ ആക്സിന് പാരലൽ ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സിന്റെയും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും വൈ അക്ഷത്തിനാണ് സമാന്തരമായിട്ട് ഇതേപോലൊരു രേഖ പരിഗണിക്കുന്നത് എങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അത് തുല്യമായിരിക്കും എന്ന കാര്യം ഓർക്കുക വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും വൈ സൂചക സംഖ്യ തുല്യം വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിന്റെയും എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും തുല്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കരുത് അപ്പോ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രം പറയാം കാരണം ഇതൊരു എളുപ്പമുള്ള ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് കോർഡിനേറ്റ്സ് സൂചക സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു രണ്ടോ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പറയാം എങ്കിലിതാ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം കുറെ ചതുരങ്ങളാണുള്ളത് നാല് ചതുരങ്ങൾ ഇതിന്റെ വശങ്ങളൊക്കെ അക്ഷങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമാണ് ഒരു ജോഡി എതിർ ശീർഷങ്ങളുടെ സൂചക സംഖ്യകൾ ഇതേപോലെ തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റു ജോഡി എതിർ ശീർഷങ്ങളുടെ സൂചക സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് ചോദ്യം കുറെ റെക്റ്റാംഗിൾസ് ആണ് ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ റെക്റ്റാംഗിൾസിന്റെ ഒക്കെ സൈഡ്സ് ആർ പാരലൽ ടു ദി ആക്സസ് സൈഡ്സ് ഒക്കെ ആക്സസുകൾക്ക് പാരലൽ ആണ് ഇതേപോലെ ഒരു പെയർ ഓപ്പോസിറ്റ് വെറിട്ടിസസിന്റെ ഒക്കെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വെറിട്ടിസസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തേത് നോക്കാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ വശങ്ങൾ അക്ഷങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമാണ് സൈഡ്സ് ആക്സിസുകൾക്ക് പാരലിലാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും എക്സ് ആക്സിന് എക്സ് അക്ഷത്തിനായിരിക്കും സമാന്തരം അതേപോലെ തന്നെ ഈ വശവും ഈ വശവും വൈ അക്ഷത്തിന് വൈ ആക്സിനായിരിക്കും പാരലൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാ ഇതിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഈ സൈഡ് അത് വൈ ആക്സിന് പാരലൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈക്വൽ ഇതിന് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഉറപ്പിക്കാം ഇതിന്റെയും സിക്സ് തന്നെയാണ് ഈ വശം അത് വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരം വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരം ആണെങ്കിൽ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ തുല്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഇതിന്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ആറ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെയും ആറ് ഇനി ഈ വശം എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരം വൈ സൂചക സംഖ്യ തുല്യം ഇതിന്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ മൂന്നായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ എത്ര തന്നെയായിരിക്കും മൂന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും വീണ്ടും ഇത് എക്സ് ആക്സിനാണ് പാരലൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഈക്വൽ അപ്പൊ അതാ ഇതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്ര തന്നെയാണ് ത്രീ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് ഇത് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരം വൈ സൂചക സംഖ്യ തുല്യം ഇതിന്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ത്രീ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ത്രീ തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഇത് അതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഉറപ്പിക്കാം അത് ടു ആയിരിക്കും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഉറപ്പിക്കാം സിക്സ് ആയിരിക്കും ഇതാ വീണ്ടും ഇതിന്റെ ഇത് വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായതുകൊണ്ട് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ തുല്യം ഇതിന്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ രണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ രണ്ട് തന്നെയാണ് അതേപോലെ ഇത് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരം വൈ സൂചക സംഖ്യ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ആയിക്കാൽ ഇതിന്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ എത്ര തന്നെയാണ് സിക്സ് അതേപോലെ ഈ ചോദ്യത്തില് ഉറപ്പിക്കാം ഇതിന് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ആണ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് മൈനസ് വൺ ഈ ബിന്ദുവിന്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ രണ്ടാണ് ആൻഡ് വൈ സൂചക സംഖ്യ മൈനസ് ഒന്നും ഇതിന്റെ ആവുമ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അഞ്ചാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ അത് ഏഴാണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ മൈനസ് രണ്ടാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ അത് മൈനസ് മൂന്ന് ഇനി ഇതാണെങ്കിൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ ഒന്ന് എങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തത് ഇത് ഇതിന്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സീറോ ആണ് വൈ കോർഡിനേറ്റും സീറോ ആണ് അത് ഒറിജിൻ ആണ് ആധാര ബിന്ദു അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൂചക സംഖ്യ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അത് മൈനസ് മൂന്നാണ് വൈ സൂചക സംഖ്യ അത് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഇതാ എല്ലാതും നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് ഓർക്കണ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ വരയാണെങ്കിൽ വൈ സൂചക സംഖ്യ തുല്യം വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ വരയാണെങ്കിൽ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ
നേരത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് വെറിറ്റീസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ ആകെ ഒറ്റ വെറിറ്റക്സിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് തന്നിട്ടുള്ളൂ ഈ ഡിസ്റ്റൻസും ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് വെറിറ്റീസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം വളരെ വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്കിത് ആദ്യം ഇതിൻ്റെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം ഇതാ എക്സ് അക്ഷമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ കൂടുകയാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ അത് രണ്ട് ഈ അകലം ആറ് യൂണിറ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യയേക്കാൾ ആറ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റിനേക്കാൾ സിക്സ് മോർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു പ്ലസ് സിക്സ് നമുക്ക് കിട്ടും എയ്റ്റ് ഇത് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ നമുക്കറിയാം അത് എത്ര തന്നെയാണ് ഒന്ന് തന്നെയാണെന്ന് അറിയാം കാരണം ഇത് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ തുല്യമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായതുകൊണ്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ടു ആയതുകൊണ്ട് ഇതും ടു തന്നെയാണ് ഇനി വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വൈ ആക്സിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മോളിക്ക് പോകുമ്പോൾ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് വൈ അക്ഷം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാ മോളിക്ക് പോകുമ്പോൾ വൈ സൂചക സംഖ്യ കൂടുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യയേക്കാൾ രണ്ട് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് എത്രയാണോ അതിനേക്കാൾ ടു മോർ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കിട്ടും നമുക്ക് ടു ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എട്ടാണ് ആൻഡ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ മൂന്നാണ് അപ്പോൾ ഓർക്കുക ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ കൂടി ഇവിടുന്ന് മോളിക്ക് പോയപ്പോൾ വൈ സൂചക സംഖ്യ കൂടി ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു മോളിക്കാണെങ്കിൽ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു എന്നുള്ള കാര്യം ഓർക്കുക എങ്കിലിതാ അതേപോലെ ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഈ ശീർഷത്തിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആറ് ഏഴും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അകലം പത്ത് യൂണിറ്റ് ആണ് ഈ അകലം സിക്സ് ആറ് യൂണിറ്റ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് വെറിറ്റീസിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സൂചക സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കണം ആദ്യം ഇതുതന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കറിയാം ഇത് വൈ അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈക്വൽ വൈ ആക്സിന്റെ പാരലാണ് എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് ഈക്വൽ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതും സിക്സ് തന്നെ ഇനി താഴേക്കാ വരുന്നത് അല്ലേ താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും വൈ സൂചക സംഖ്യ കുറയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ ഏഴ് അതിനേക്കാൾ ആറ് കുറവായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഏഴിൽ നിന്ന് ആറ് കുറച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ കിട്ടും നമുക്ക് ഒന്ന് എന്ന് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ നമുക്കറിയാം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ അത് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് കുറയാണ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യയേക്കാൾ പത്ത് കുറവായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എത്ര ആണോ അതിനേക്കാൾ ടെൻ ലെസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സിക്സ് മൈനസ് ടെൻ നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് ഫോർ ആറിൽ നിന്ന് പത്ത് കുറച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും മൈനസ് നാല് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ വൈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്കറിയാം ഏഴാണെന്ന് എങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ മൈനസ് നാലാണ് വൈ കോർഡിനേറ്റ് വൈ സൂചക സംഖ്യ അത് ഒന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പും നമുക്ക് ഇതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുള്ള ടൈപ്പ് ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം കാരണം ഇതിൻ്റെ വലിയ ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം എങ്കിലിതാ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് അകലം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രതലത്തിലെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ നമ്മൾ പ്ലെയിനിലെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആദ്യത്തേതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്നും രണ്ടാമത്തതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് ടു വൈ ടു എന്നും വിചാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ തമ്മിൽ അകലം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എക്സ് വൺ ഇവിടെ രണ്ടാണ് എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് മൂന്നാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരും രണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് മൂന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ അത് ഒന്നാണ് വൈ ടു അത് മൈനസ് ഫോർ ആണ് ദർ ഫോർ വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് രണ്ട് പ്ലസ് മൂന്ന് അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഓ മൈനസ് പ്ലസ് തന്നെയാണ് ഒന്ന് പ്ലസ് നാല് അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ വീണ്ടും ഇരുപത്തിയഞ്ച് ചെയ്യുമ്പ് കിട്ടുക റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി എന്നാണ് ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ മാത്രം അതിന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫൈവ് റൂട്ട് ടു അഞ്ച് റൂട്ട് രണ്ട് യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞു നോക്കാം എങ്കിലിതാ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ട് അവിടെ എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെ ഒക്കെ കോർഡിനേറ്റ്സ് സൂചക സംഖ്യകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യം ഇതാണ് അതിന്റെ പെരീമീറ്റർ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നതാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ചുറ്റളവ് അതിന്റെ പെരീമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത്തും എല്ലാ വശങ്ങളുടെ നീളവും തമ്മിൽ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ചുറ്റളവ് പെരീമീറ്റർ കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അപ്പൊ എല്ലാ വശവും തമ്മിൽ കൂട്ടാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം വശങ്ങളുടെ നീളം ഇപ്പൊ ഇതാ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന വശത്തിന്റെ നീളമാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്കിൽ എയും ബിയും തമ്മിലുള്ള അകലം ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇനി ബി സിയുടെ നീളാണെങ്കിൽ ബിയും സിയും തമ്മിലെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ സിയുടെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബിന്ദുവും സി എന്ന് പറയുന്ന ആ ബിന്ദുവും തമ്മിലെ അകലമാണ് അപ്പൊ ഇതാ എല്ലാ സൈഡ്സും കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം എ ബി എ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഇതാ റൂട്ട് ഓഫ് x1 x2 മൈനസ് എക്സ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടി വരിക മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് നാല് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും എഴുതേണ്ടി വരിക ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് ഒന്ന് മൈനസ് നാല് അത് മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ അത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അതേപോലെ രണ്ട് മൈനസ് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഒന്ന് അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂട്ട് ട്വന്റി സിക്സ് റൂട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതേപോലെ ബി സി ബി സിയുടെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് എഴുതേണ്ടി വരിക നാല് മൈനസ് രണ്ട് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് നാലിൽ നിന്ന് രണ്ട് മൈനസ് ചെയ്താൽ രണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ പ്ലസ് മൂന്നിൽ നിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ അത് മൈനസ് ടു ആണ് മൈനസ് ടുയുടെ സ്ക്വയറും ഫോർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എയ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ടു റൂട്ട് ടു എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ എഴുതാം ഇനി ഒരു സൈഡ് കൂടി ഉള്ളൂ അത് എ സി ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യേണ്ടി വരിക മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 മൈനസ് ഫൈവ് ഓൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ അതിന്റെ സ്ക്വയർ നയൻ പ്ലസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ത്രീ അതിന്റെ സ്ക്വയറും നയൻ ഈക്വൽ ടു ഇത് റൂട്ട് എയ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്കതിനെ ത്രീ റൂട്ട് ടു എന്ന് എഴുതാം അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കാര്യമൊന്നുമില്ല കാരണം നേരിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് അവിടെ തന്നെ നിർത്തിയത് ദർ ഫോർ അതിന്റെ പെരീമീറ്റർ ചുറ്റളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അതിന്റെ എല്ലാ സൈഡ്സും എല്ലാ വശങ്ങളും തമ്മിൽ കൂട്ടാം അതായത് റൂട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് പ്ലസ് റൂട്ട് എട്ട് പ്ലസ് റൂട്ട് പതിനെട്ട് ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയാൽ അത്രയും യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും അതിന്റെ ചുറ്റളവ് പെരീമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ശരിയെങ്കിൽ ഇതാ അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാണ് മൂന്ന് ബിന്ദുകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സൂചക സംഖ്യ രണ്ട് മൂന്ന് സൂചക സംഖ്യ നാല് പൂജ്യം സൂചക സംഖ്യ അഞ്ച്
അപ്പോൾ അതാ മട്ട ത്രികോണത്തെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സൈഡ്സ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ നമുക്കറിയാം അതൊരു സിദ്ധാന്തമായിട്ടാണ് പഠിച്ചത് പൈതകോറ സ്ഥിരം പൈതകോറ സിദ്ധാന്തം അതെന്ന് പറയുന്നത് പാദത്തിന്റെ സ്ക്വയറും ലംബത്തിന്റെ സ്ക്വയറും കൂട്ടുമ്പോൾ കർണത്തിന്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും പെർപെൻഡിക്കുലർ സൈഡ്സിന്റെ സ്ക്വയേഴ്സിന്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോഡിനൂസിന്റെ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അറിയാം അപ്പൊ അതാ ഇവിടെ എല്ലാ സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത്തും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് എല്ലാ സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത്തും എല്ലാ വശങ്ങളുടെ നീളവും കണ്ടുപിടിക്കും എന്നിട്ട് ഈ വശങ്ങൾ പൈതകോര സിറം ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പൈതകോര സിദ്ധാന്തം അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നാണ് നോക്കാൻ പോണത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ വശങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാം ആദ്യം എ ബി തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ എ ബി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് എഴുതേണ്ടി വരും ടു മൈനസ് ഫോർ ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ ഓൾ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു മൈനസ് ഫോർ മൈനസ് ടു അതിന്റെ സ്ക്വയർ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ മൈനസ് സീറോ ത്രീ തന്നെയാണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ നയൻ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് തേർട്ടീൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് കിട്ടും എങ്കിലിഞ്ഞ് ബി സി റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് വൺ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ആണ് പ്ലസ് സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഒരു വശം കൂടി ബാക്കിയുള്ളൂ അത് എ സി ആണ് അപ്പൊ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ട് മൈനസ് അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് മൂന്ന് മൈനസ് അഞ്ച് ഓൾ സ്ക്വയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും എക്സ് വൺ മൈനസ് എക്സ് ടു ഓൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ വൺ മൈനസ് വൈ ടു ഓൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് രണ്ടെന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച മൈനസ് മൂന്ന് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒൻപത് പ്ലസ് മൂന്നെന്ന് അഞ്ച് കുറച്ചാൽ മൈനസ് രണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നാല് ഈക്വൽ ടു അതും റൂട്ട് തേർട്ടീൻ റൂട്ട് പതിമൂന്ന് യൂണിറ്റ് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും എല്ലാ വശങ്ങളും ആയി ഇനി ഇത് പൈതകോര സിദ്ധാന്തം അനുസരിക്കുന്നുണ്ടോ പൈതകോര സ്ഥിരം ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ നോക്കണം അപ്പൊ അതാ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വശങ്ങൾ അത് എ ബിയും എ സി ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് എ ബിയുടെ സ്ക്വയറും അതേപോലെ തന്നെ എ സിയുടെ സ്ക്വയറും രണ്ടൊന്നും കൂട്ടാൻ പോവാണ് എ ബി അത് നമുക്കറിയാം റൂട്ട് തേർട്ടീൻ ആണ് അതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സി അത് നമുക്കറിയാം റൂട്ട് തേർട്ടീൻ റൂട്ട് പതിമൂന്ന് തന്നെയാണ് അതിന്റെയും സ്ക്വയർ റൂട്ട് പതിമൂന്നിന്റെ സ്ക്വയർ പതിമൂന്ന് തന്നെയാണ് പ്ലസ് റൂട്ട് തേർട്ടീൻ്റെ സ്ക്വയർ തേർട്ടീൻ തന്നെയാണ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആ ഈ റൂട്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ റൂട്ട് ഇരുപത്താറിൻ്റെ സ്ക്വയറാ നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഇരുപത്താറ് റൂട്ട് ഇരുപത്താറ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി സിയുടെ നീളാണ് അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു എന്നെന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് ബി സി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് എ ബി സ്ക്വയറും എ സി സ്ക്വയറും കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് ബി സി സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ചെറിയ രണ്ട് വശങ്ങളുടെ വർഗങ്ങൾ കൂട്ടുന്ന സമയത്ത് വലിയ വശത്തിന്റെ വർഗം കിട്ടുന്നുണ്ട് പൈതകോര സിദ്ധാന്തം അനുസരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയാം ഇത് മട്ട ത്രികോണത്തിന്റെ ശീർഷങ്ങളുടെ സൂചക സംഖ്യകളാണ് ഇത് പൈതകോര സ്ഥിരം ഒബേ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് മൂന്നും റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ വെർട്ടിസസിന്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതേപോലെ ഇനിയും ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് എന്ത് ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറയും ഒന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം സമപാർശ്വ ത്രികോണം ഐസോസലസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായതാണ് സമപാർശ്വം ഐസോസലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ എല്ലാ സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത്തും കാണുമ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അത് ഐസോസലസ് ആണ് ഇതേപോലെ വശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് വശങ്ങളുടെ നീളം തുല്യമെന്ന് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം അതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണെന്ന് ഉറപ്പിക്കാം ഇനി ഇക്വിലാറ്ററിലാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ സമഭുജ ത്രികോണമാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ എല്ലാ വശങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കും എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യെന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമാണെങ്കിൽ അത് സമഭുജ ത്രികോണം എന്ന് പറയാം ഇക്വിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ സൈഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപി
പ്രോബബിലിറ്റി അതായത് കുറേ ഇവൻസ് കുറേ ഇവൻസ് ഉണ്ടാവും കുറെ സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട ഇവൻസിന്റെ സന്ദർഭങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻസ് കൊണ്ട് ആകെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മതി വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് സാധ്യത കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളുടെ എണ്ണത്തെ ആകെ സന്ദർഭങ്ങളുടെ എണ്ണം കൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻസ് വി നീഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻസ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു പകിട നമ്മൾ നിലത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് ഒരു ഡൈസ് താഴേക്ക് ത്രോ ചെയ്യുകയാണ് നമുക്കറിയാം പകിട അതിൽ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള സംഖ്യകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയും എന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇതിന്നൊരു ഒറ്റ സംഖ്യ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ കിട്ടാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി ചോദിക്കുകയാണ് സാധ്യത കണക്കാക്കുന്നത് പ്രൊബബിലിറ്റി എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻസ് വി നീഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളുടെ എണ്ണം ബൈ ആകെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ എണ്ണമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒറ്റ സംഖ്യകള് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് അപ്പൊ സാധ്യത മൂന്ന് ബൈ ടോട്ടൽ ആകെ ആകെ ആറ് സന്ദർഭങ്ങൾ സിക്സ് ഇവൻസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ആണ് പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതേപോലെ ഈവൻ നമ്പർ ഇരട്ട സംഖ്യ കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളിലെ എണ്ണത്തെ ആകെ സന്ദർഭങ്ങളിലെ എണ്ണം കൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻസ് വി നീഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇവൻസ് ചെയ്താൽ മതി ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആവശ്യമുള്ളത് ഇപ്പൊ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് വൺ ടു ത്രീ മൂന്ന് ഇരട്ട സംഖ്യ തന്നെയാണ് ബൈ ആകെ ആറെണ്ണം സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും വൺ ബൈ ടു എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഭാഗമാണ് നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യം കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ശരി ഇതാ ഒരു മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യം ചോദ്യം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പെട്ടിയിൽ എട്ട് കറുത്ത മുത്തും ഏഴ് വെളുത്ത മുത്തും ഉണ്ട് മറ്റൊന്നിൽ ആറ് കറുത്ത മുത്തും അഞ്ച് വെളുത്തതും ഉണ്ട് ഒരു കറുത്ത മുത്താണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഏത് പെട്ടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നതാണ് ചോദ്യം രണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ട് രണ്ടിലും ബീഡ്സ് ആണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ബോക്സിലെ എയ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സും സെവൻ വൈറ്റ് ബീഡ്സും ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബോക്സിലെ സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സും ഫൈവ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സും ഉണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബീഡാണ് ഒരു കറുത്ത മുത്താണ് വേണ്ടത് ഏത് ബോക്സ് ആണ് ബെറ്റർ ചോയ്സ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അതാ നമുക്കറിയാം രണ്ട് പെട്ടിയിൽ നിന്നും മുത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കറുത്ത മുത്താണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഏതാണ് ഉചിതമായ ഉചിതമായ ചോയ്സ് എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത് ആദ്യത്തെ ബോക്സ് എന്നും രണ്ടാമത്തെ ബോക്സ് എന്നും ഒരു ബ്ലാക്ക് ബീഡ് ഒരു കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത നമ്മൾ കണക്കാക്കും ഏതിൽ നിന്നാണോ കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതൽ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ബെറ്റർ ചോയ്സ് നല്ല ചോയ്സ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതാ നമുക്ക് ചെയ്യാം രണ്ട് പെട്ടികളിൽ നിന്നും കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കണക്കാക്കാം ആദ്യത്തെ പെട്ടി അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പെട്ടിയിൽ നമുക്കറിയാം എട്ട് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആണുള്ളത് ബ്ലാക്ക് ആകെ ഉള്ളത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രൊബബിലിറ്റി സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറുത്ത മുത്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് ബൈ പതിനഞ്ചാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ രണ്ടാമത്തേത് ആറ് കറുത്ത മുത്ത് സിക്സ് ബ്ലാക്ക് ബീഡ്സ് ആണുള്ളത് കറുത്തത് ടോട്ടൽ ആകെ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്നാണ് എങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു കറുത്ത മുത്ത് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബീഡ് കിട്ടാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അത് സിക്സ് ബൈ ലെവൻ ആണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ എങ്കിൽ ഇതിലേതാണ് വലുതെന്ന് അറിയണം അല്ലേ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സില് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഭിന്നസംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്ന പാഠഭാഗത്ത് ഇതിൽ ഏത് വലുത് ഏതാ ചെറുത് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കറിയാം അതായത് എട്ട് ബൈ പതിനഞ്ചും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ആറ് ബൈ പതിനൊന്നും ഉണ്ട് ക്രോസ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ക്രോസ് ആയിട്ട് ഗുണിക്കും ഇങ്ങനെ ഗുണിക്കുമ്പോഴാണ് വലിയ ഉത്തരം കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ആദ്യത്തെ ഭിന്നസംഖ്യ ആയിരിക്കും വലുത്
ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ആണ് എങ്കിൽ എത്ര ചുവന്ന പന്തുകളാണുള്ളത് പച്ച പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്ര ഒരു ബോക്സ് അവിടെ റെഡ് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ബോൾസ് ആണുള്ളത് ടോട്ടൽ ട്വന്റി ഫോർ ബോൾസ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു റെഡ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ബോക്സിൽ എത്ര റെഡ് ബോൾസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഗ്രീൻ ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രൊബബിലിറ്റി എത്രയാണെന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചോദ്യമാണ് പല രീതിയിൽ ഇത് ചിന്തിക്കാം കൂടുതൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ചുവന്ന പന്ത് എത്ര റെഡ് ബോൾസ് എന്നാണ് അറിയേണ്ടത് അപ്പോ അത് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അതായത് ചുവന്ന പന്തുകളുടെ എണ്ണം നമ്പർ ഓഫ് റെഡ് ബോൾസ് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചെയ്യാം എക്സ് ബൈ ട്വന്റി ഫോർ ആവശ്യമുള്ളത് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട സന്ദർഭങ്ങളുടെ എണ്ണം ബൈ ആകെ ആകെ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ടോട്ടൽ ട്വന്റി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് അതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി അത് തന്നിട്ടുണ്ട് സാധ്യത തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നാണെന്ന് എങ്കിൽ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം ട്വന്റി ഫോർ അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടായാൽ മതി ഇവിടെ ഡിവിഷൻ അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പൊ അതാ എക്സിന്റെ വില കാണാൻ ഇരുപത്തിനാലിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഇവിടെ ഹരിക്കണമെന്നാണ് അങ്ങോട്ടും ഉണ്ടാവും ഗുണിക്കണമെന്നാവും അപ്പോ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇന്റു ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിനാലിൽ മൂന്ന് എട്ട് പ്രാവശ്യമാണ് ദിർഫോർ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ എട്ട് ചുവന്ന പന്തുകളാണ് എയ്റ്റ് റെഡ് ബോൾസ് ആണ് ഉള്ളതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്കിൽ കൂടുതൽ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം പച്ച പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത എത്രയാണെന്നാണ് രണ്ട് രീതിയിൽ ഇനി അത് ചെയ്യാം പച്ച പന്തുകളാണ് ആകെ ഇരുപത്തിനാലെണ്ണം ഉണ്ട് എട്ടെണ്ണം ചുവന്നതാണ് അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പതിനാറെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് പച്ച പന്തുകളാണ് അപ്പൊ സാധ്യത നമ്മുടെ പ്രൊബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പതിനാറ് ബൈ ഇരുപത്തിനാല് ചെയ്യേ വേണ്ടുള്ളൂ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് രണ്ട് ബൈ മൂന്നാണ് സാധ്യത എന്ന് കിട്ടും ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ആകെ സാധ്യത നമുക്കറിയാം ഒന്നാണെന്ന് അറിയാം അതിൽ നിന്ന് ചുവന്ന പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി ടോട്ടൽ പ്രൊബിലിറ്റി വൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റെഡ് സോറി ഗ്രീൻ ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രൊബിലിറ്റി എത്ര മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടോട്ടൽ പ്രൊബിലിറ്റി എന്ന് റെഡ് ബോൾ കിട്ടാനുള്ള പ്രൊബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ ചുവന്ന പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അങ്ങ് കുറച്ചാൽ മതി കുറയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് ഡിനോമിനേറ്റർ ഛേദം ഒന്നാണ് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ത്രീ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുക ടു ബൈ ത്രീ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി കിട്ടുന്നത് മൂന്ന് മാർക്ക് തന്നെ